హలో ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఎప్పటి నుంచి అడుగుతున్న టాపిక్ ద్రాక్షపల్లి పద్ధతితో పాటుగా కొన్ని రకాల పండ్ల మొక్కలను పెట్టాల్సి ఉంది బట్ అవి కొత్త చీగలు అయితే వస్తున్నాయి తప్ప పూత రావటం లేదు అంటున్నారు ద్రాక్షపాద అయినా సరే కొత్త రకం పండ్ల మొక్క అయినా తప్పనిసరిగా మనం ఫస్ట్ టైం ఒకసారి ప్రూనింగ్ చేయాలి సో ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా ద్రాక్ష మొక్కని మొత్తానికి కూడా ప్రూనింగ్ చేస్తాను సో ఇప్పటి వరకు ఎవరైనా ద్రాక్ష పండ్ల మొక్కను వేసి ప్రూనింగ్ చేయలేని వాళ్ళు ఉంటే ప్రూనింగ్ తప్పనిసరిగా ఇప్పుడు చేయండి సో ద్రాక్ష పళ్ళు పాదతో పాటుగా కొన్ని మొక్కల్ని ప్రూనింగ్ చేసి ప్రూనింగ్ చేసిన తర్వాత కొత్త చికర్లు రావడానికి పూత రావడానికి మనం చేయాల్సిన కొన్ని పనులు ఏంటి వీడియోలో ఇన్ డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం హలో ఎవరి వాడు నేను సాయి సందీప్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సందీప్ స్కాటన్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ నేను జామ్ మొక్కని కూడా ప్రూనింగ్ చేశాను అనమాట సో జామ్తో పాటుగా కొన్ని రకాల ఫ్రూట్ ప్లాంట్స్ అన్నింటిని ప్రూన్ చేసుకున్న లక్ష్మణ ఫలం రామఫలం అలా చాలా రకాలు వివిధ రకాలైనటువంటి ఫ్రూట్స్ అన్నింటిని కూడా ప్రూన్ చేశాను సో చూసారు కదా ఇక్కడ అంజూర్ ప్లాంట్ ఎంత చక్కగా పెరుగుతుందో మనం ఇచ్చే లిక్విడ్ ఫర్టిలైజర్స్ ఫర్టిలైజర్స్ వల్లే అది అంత బాగా చక్కగా పెరుగుతుంది సో మొక్క అనేది నిట నిటారుగా వెళ్ళిపోకుండా బుష్షిగా తయారు అవ్వాలి అంటే తప్పనిసరిగా మనం కొమ్మని కత్తిరించాలి కొమ్మని కత్తిరిస్తేనే అది బుష్షిగా తయారవుతుంది అలా కత్తిరించిన కొమ్మని మళ్ళీ మనం పక్కన నాటుకుంటే అది కొత్త చీకరి వస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ మీరు చూసారు కదా అది చాలా చిన్న మొక్కలైనా సరే కాయలు చూసారు కదా ఎంత బాగా గ్రోత్ వస్తుందో సో మీరు ఈ మొక్కను చూడండి ఇది ఎంత బుష్షిగా పెరిగిందో చిన్న మొక్క అయినా సరే చెట్టు నిండా పూత పూత ప్రతి పూత కూడా కాయ కింద మారుతుంది అనమాట సో కొత్త చీకర్లు కూడా చాలా బాగున్నాయి ఇంకా మా నిమ్మ మొక్క అయితే చెప్పిన అవసరం లేదు మహా మొండిది అనమాట మనం ఏ ఫర్టిలైజర్ ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా సరే అది ఎలా కాస్తూనే ఉంటుంది దాదాపు టూ ఇయర్స్ నుంచి మాకు కంటిన్యూస్గా వస్తున్నాయి నెక్స్ట్ ఇక్కడ దెబ్బకాయ దెబ్బకాయ కూడా వేశాను అనమాట అది అది బుష్షిగా పెరగలేదని టిప్స్ని కట్ చేసేస్తాను సో మనకి ఇలా ఫ్రెష్గా లీవ్స్ వచ్చి కొత్త చీకర్లు వచ్చి కాయలు కాయాలి అంటే మనం తప్పనిసరిగా ప్రూనింగ్ చేయాలి సో ప్రూనింగ్ చేసిన తర్వాత ఈ మొక్కకు ఒకసారి చూడండి రీసెంట్గా మనం ప్రూనింగ్ చేస్తాను ప్రూనింగ్ చేస్తే ఎంత చక్కగా చీకర్లు అనేవి వస్తున్నాయో సో కొత్త చీకర్లు ఇది వాటర్ యాపిల్ అనమాట వాటర్ యాపిల్ అనేది ఇది సెకండ్ ప్లాంట్ ఫస్ట్ ప్లాంట్ ఉంది సో ఇక్కడ చూసారు కదా సెకండ్ ప్లాంట్కి ఎంత చక్కగా సైడ్ నుంచి చీకర్లు వస్తున్నాయో సో ప్రూనింగ్ చేసేసిన వెంటనే చీకర్లు వస్తాయి అంటే అది వాస్తవం కాదు సో ప్రూనింగ్ చేసిన తర్వాత మనం తప్పనిసరిగా పాటించవలసిన ఒక విషయం ఫర్టిలైజర్స్ ఇవ్వడం సో ఇది మన ఫర్టిలైజర్ అంటే మా ఫామ్ నుంచి మీకు అందిస్తున్నటువంటి ఫర్టిలైజర్ అనమాట సో నేను కూడా జస్ట్ మొన్న నాకు కూడా చాయిస్ లేకపోతే ఒక టెన్ కేజెస్ తెచ్చుకోవడం జరిగింది వాటిని ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే వీటికి అన్నింటికీ సప్లై చేస్తున్నాను సో మన టైం పీరియడ్ మన ఫర్టిలైజర్స్ టేబుల్ ఆల్రెడీ ఒక వీడియో చేశాను కదా ఫర్టిలైజర్స్ ఏ విధంగా ఎప్పుడు ఎలా ఇవ్వాలనేసి ఆ వీడియో ఇంకా ఎవరైనా చూడకపోతే ఐ కార్డ్లో కానీ లేకపోతే కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఆ వీడియో యొక్క లింక్ పెడతాను ఒకసారి చూడండి సో ఎప్పుడైనా సరే ప్రూనింగ్ చేసిన వెంటనే మొక్క బలం కోల్పోతుంది అది బలం కోల్పో అవుతుంది కాబట్టి మీరు దానికి తప్పనిసరిగా కొంత బలాన్ని చేకూర్చాలన్నమాట అలా బలాన్ని చేకూర్చాలంటే ఇటువంటి ఫర్టిలైజర్స్ని కానీ లిక్విడ్ ఫర్టిలైజర్స్ని కానీ మొక్కలు ప్రొవైడ్ చేయాలి సో మీరు ఒకవేళ వీలుగా ఉంటే మొక్కను షేడ్లోకి మార్చిన హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇంకా రిజల్ట్ బాగుంటుంది బట్ కొన్ని ఫ్రూట్ ప్లాంట్స్ వాటిని షేడ్లోకి మార్చలేము కాబట్టి తప్పనిసరిగా మనం ఇక్కడ సన్లో నుంచాలి కాబట్టి సన్లో ఉంచేస్తాం బట్ షేడ్లోకి మార్చితే ఇంకా మంచిది మీకు అవైలబుల్గా ఉంటే షేడ్లోకి కూడా మార్చడానికి ట్రై చేయండి ఎందుకంటే అది షాక్లో ఉంటుంది మనం ప్రూన్ చేసామంటే అది షాక్లో ఉంటుంది సో తప్పనిసరిగా మనం ఫర్టిలైజర్స్ కానీ లిక్విడ్ ఫర్టిలైజర్స్ కానీ ఇచ్చేటప్పుడు పై ఏదైతే సాయిల్ ఉంటుందో దాన్ని లూజ్ చేయాలి అంటే గొప్పు తవ్వుతా ఉంటారు కదా గొప్పు తవ్వాలి గొప్పు తవ్విన తర్వాత మనం ఆ ఒక్కొక్క మొక్క గుప్పుడు గుప్పుడు వేసి సాయిల్లో కలిపేస్తే సరిపోతుంది సో ఇక్కడ సేమ్ మళ్ళీ ఒకసారి మా నిమ్మ మొక్క చూడండి ఎంత చక్కగా ప్రూనింగ్ చేస్తే ఎంత చక్కగా వచ్చినాయో సో మీవి కూడా తప్పనిసరిగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్తాయండి ఇంక ఈ మొక్కలన్నీ కూడా నెక్స్ట్ వర్షాకాలంకి మంచి కాపొస్తుంది సో మీరే చూస్తారు కదా మీరు కూడా తప్పనిసరిగా పెంచండి పండ్ల మొక్కల్ని కూడా పెంచండి పెంచితే మంచి రిజల్ట్స్ వస్తాయి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను ఇస్తున్నాను కన్ఫర్మ్ సో మీరు కూడా పెంచి రిజల్ట్స్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తీసుకుందరు కానీ మరి మెయిన్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఎప్పుడైనా సరే ఫ్రూట్ ప్లాంట్స్ అనేవి తెచ్చివేసిన తర్వాత మనకు కాప్ రావడం లేదని తప్పనిసరిగా ప్రూనింగ్ చేయాలి ప్రూనింగ్ చేసిన వెంటనే అలా వదిలేకుండా లిక్విడ్ ఫర్టిలైజర్స్ని ఫర్టిలైజర్స్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి నేను ఇప్పుడు ఒక ఫర్టిలైజర్ని ప్రొవైడ్ చేశాను కదా అదే మన మెన్యూర్ని నేను తప్పనిసరిగా ఇంకో లిక్విడ్ ఫర్టిలైజర్ని కూడా ఇస్తాను అప్పుడు కూడా ఒక వీడియో షూట్ చేసి పెడ